Well, the first thing I have to say is uh, that I thank you very much to have had uh, the possibility to share with you this moment of memory on, of Yannis. I met uh, him the last time here in Athens, and it was uh, 2006 when uh, the European World uh, Social Forum was held uh, here. It was 2006, I think, yes? You want to translate? I can go on. But, um, in fact, I must say that. Uh, in fact, uh, yeah, they were precisely the social forums uh, which have been the occasion for us uh, to meet again. After uh, some years, uh, we had been not so much in touch uh, with Yanis. Um, I meant uh, that the social forum were a very good thing for the left. As uh, Alexis said, the movements and the social forums, which were the outcome of the movements, have helped the left uh, um, to achieve a new identity and a new strength. <laughs> Ε, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που, μα, που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή μνήμης. Η τελευταία φορά που συνάντησα τον Γιάννη Μπανιά ήταν στην Αθήνα το 2006 με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Τα κοινωνικά φόρουμ ήταν πάντα μια ευκαιρία για να βρεθούμε και ειδικά εκείνη τη φορά που για πολλά χρόνια δεν είχαμε επαφή. Το φόρουμ ήταν κάτι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί για την αριστερά, όπως επεσήμανε και ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά έχει βοηθήσει την αριστερά να πετύχει πολλά από τα ζητούμενά της. And as we speak about those forums, I would love to remember here the first appointment, which was similar to the forums of Porto Alegre, uh, which uh, gave the birth afterwards uh, to the Porto Alegre movement. And I want to remember it because it is significant for what we have to do today. Um, I don't know if there is somebody who remembers here Seattle, 99. Well, in Seattle, uh, the WTO um, had the summit. And in this occasion, we celebrated uh, a great victory of the movement. We defeated the first attempt to introduce a treaty for free exchange and free investment, the most important attempt of total deregulation of trade and investment. Μιλώντας για το φόρουμ, λοιπόν, θα ήθελα να θυμηθώ την πρώτη περίπτωση που γέννησε όλα αυτά τα κινήματα που σχετίζονται με το φόρουμ και γέννησε και την περίπτωση του Πόρτο Αλέγκρε. Έχει σημασία για σήμερα αυτό. Αναφέρομαι λοιπόν στο Σιάτλ το 1999 και στη Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία ήταν μια περίπτωση νίκης, μια γιορτή νίκης για το κίνημά μας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το κίνημα κατάφερε να νικήσει, να αποτρέψει δηλαδή μια συνθήκη για το ελεύθερο εμπόριο, και για τις ελεύθερες επενδύσεις, συγγνώμη, που θα ήταν πραγματικά ε, μια απορρίθμιση. Um, this uh, treaty was called uh, MAI, Multilateral Agreement on Investment, and it is absolutely similar to the Atlantic partnership we are dealing with uh, now. And we defeated it with a very successful cooperation between parliaments, uh, parliaments cooperated. I was then uh, the president of the committee in the European Parliament, uh, which was dealing with uh, foreign economical relations. With movements, the Time magazine wrote at that time that that movement, which had defeated the Mai, had been the first guerrilla online. And in fact, this was the first experience in which internet was used massively to bring together the struggles all over the countries. Και αυτό που νικήσαμε τότε ήταν να αποτρέψουμε τη συνθήκη που ονομάστηκε MAI, δηλαδή Πολυμερή Συμφωνία Επενδύσεων. Ε, αυτή η συνθήκη έμοιαζε με το σημερινό TTIP, το οποίο αντιμαχόμαστε τώρα. 
Εκείνη τη φορά νικήσαμε χάρη σε μια πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, είχε επιτευχθεί συνεργασία και ανάμεσα σε κοινοβούλια και εγώ προσωπικά ήμουν πρόεδρο τότε στην Επιτροπή για τα Οικονομικά Ζητήματα. Και συνεργασία κοινοβουλίων λοιπόν και κινημάτων. Όπω έγραψε και το περιοδικό Time, ήταν η πρώτη περίπτωση που το κίνημα ήταν διαδικτυακό. Δηλαδή, το διαδίκτυο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. And, but we won also because we succeeded in dividing the front of governments, which was not totally united. And this experience proved how useful it is to work within the contradictions of the counterpart and not simplifying and attacking it all in a block. Και κερδίσαμε επίσης επειδή καταφέραμε τότε να ε, να διαχωρίσουμε μεταξύ τους τις κυβερνήσεις. Αυτό ε, δείχνει τη σημασία που έχει να χρησιμοποιούμε τις αδυναμίες των εχθρών μας και να εργαζόμαστε με αυτές και όχι να κάνουμε μονομερείς επιθέσεις. And then we had a lot of Porto Alegres and uh, I, where I met Yanis again. And I'm apologizing because I'm mentioning a series of events. But if I have to remind Yanis, I can only do it by quoting and by mentioning all what we did together for many, many years in all the places around the world where we met. Because as he is here was said, Yanis loved to go around in the world. All over there was some struggle. Και μετά ακολούθησε το Porto Alegre και πολλά άλλα Porto Porto Alegre μέσα στα οποία κατάφερα και εγώ να γνωρίσω το Γιάννη. Και με συγχωρείτε τώρα που κάνω αυτή τη λίστα γεγονότων, αλλά θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να θυμηθώ το Γιάννη Μπανιά αυτός ο τρόπος, μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα μέρη που έχουμε επισκεφτεί μαζί και όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει μαζί. Γιατί όπως υπόθηκε και προηγουμένως, στο Γιάννη άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύει. It is precisely in the context of all these events that we built with Yannis a real political convergence and, uh, and political sympathy. And, um, but this, I must say, started long ago because my friendships uh, with, uh, with Yannis uh, uh, starts uh, when Greece was a very different country. Um, it has been before the dictatorship, uh, uh, when he was a leader of the Lambrakis youth. And the Lambrakis youth, it has been said here, played a very important role at the time, reviving, in a way, uh, Eda, who had become a little bit, how do you say, uh, more moderate, more rigid, uh, less uh, movimentista, we say in Italy. I don't know if you have such a word, but it means mere, not so close to the movements. I remember that time with the Lambrakis youth in the squares in Athens, Ena Ena Tessera. It was 65, and uh, I've been here with you for many, long, 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 long time. And. Και θα ήθελα να να θυμίσω και ποια ήταν τα συμφραζόμενα όλων αυτών των γεγονότων, μέσα από τα οποία καταφέραμε μια πολιτική σύγκληση και σύμπνια με τον Γιάννη Μπανιά. Τον ξέρω εδώ και πάρα πολύ καιρό και η φιλία μας ξεκίνησε όταν η Ελλάδα ήταν μια πολύ διαφορετική χώρα από αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή πριν από τη δικτατορία. Όταν ο Γιάννης Μπανιάς ήταν, ε, ήταν στο Προεδρείο της Νεολαίας Λαμπράκη, η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί κατάφερε να αναζωπηρώσει ένα πεδίο που εκείνη τη στιγμή δεν ήταν και πολύ κινηματικό. Βρισκόμουν και εγώ εδώ λοιπόν στο 114 στην Αθήνα το 1965. Then uh, the colonels arrived, uh, and then we had the resistance and Rigas Ferreyus and all that. We didn't meet for seven years. I had been ex arrested and expelled from Greece only a few days after the coup. A Yanis ended up in the concentration camp of Laras. We met again afterwards, when uh, the left uh, had changed a lot, both in Greece and in Italy. Μετά ακολούθησε η Χούτα των Συνταγματαρχών και η Αντίσταση και ο Ρίγα Φεραίο. Για 7 χρόνια δεν καταφέραμε να συναντηθούμε. Εγώ η ίδια συνελήφθηνα εδώ στην Αθήνα και εκδιώχτηκα λίγο πριν το πραξικόπημα. Και ο Γιάννη Μπανιά ήταν εξόριστο στη Λέρο. 
Συναντηθήκαμε λοιπόν αργότερα, όταν η αριστερά είχε πλέον αλλάξει. I was no longer in the Italian Communist Party, to which I had belonged for 25 years, because I had been expelled with the group of the Manifesto. I must say for your uh, happiness that uh, uh, 15 years later Berlinguer arrived to one of our Congress and said, why don't you come back? Because probably you were right. Well, parentheses. <laughs> Sometimes. He said something more interesting. Sometimes you must have a conflict because this helps to overcome divisions. So, Yanis instead was in the party, in the Communist Party of the Interior, because all the Communist Party here in Greece had split. Who said that? Yanis. Ε, λοιπόν, εγώ τότε δεν ήμουνα πια στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, στο οποίο ήμουνα μέλος για 25 χρόνια, με διώξανε αφού ε, λόγω της υπόθεσης με τη συμμετοχή μου στο Μανιφέστο. Βέβαια, αυτό τελικά μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί μετά από 15 χρόνια υπόθηκε για μένα γιατί δεν επέμενε αφού είχε δίκιο σε αυτό που έκανες. Ο Μπελιγκουέρ το είπα αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν το άκουσα. Και ο Γιάννη Βανιά ταυτόχρονα ήταν στο κουκουέ εσωτερικού. You see, can I just make a parenthesis? She didn't know who Μπελιγκουέρ is, but this happens even in Italy now, you know. And this. But this, you know. This is not the reason why I am going to build, to create the party of the grandfathers and grandmothers. Be <laughs> Absolutely, because uh, the terrible thing which happened is there is no longer memory, and all what has been the 20th century has been, has, is considered like just error, mistakes, and things like that. And instead it was all the great century where we achieved a lot of things. And I would love to remember my grandchildren and the other grandchildren that uh, it is very important to keep that memory. Because if you don't keep a memory, uh, you don't understand the future. You cannot even conceive the future. You remain stick, paralyzed in the in the cage of the present, and uh, you lose all historical perspective. So I'm sure I can find fellow members for the party of grandfathers in Greece as well, because it will be an international party. <laughs> Θα ήθελα λοιπόν να, ιδρυ... να ιδρύσω ένα αριστερό κόμμα για γιάδων και παππούδων επειδή υπάρχουν ε, κάποιοι νέοι σαν τη διερμηνέα μου που δεν, ε, δεν ξέρουν για τον 20ο αιώνα <laughs> ε, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός παρ' όλα αυτά αν και θέλουμε να τον διαγράψουμε έχουμε πολλά σημαντικά διδάγματα να αντιλήσουμε από αυτόν και είμαι σίγουρη ότι και εδώ στην Ελλάδα μπορώ να βρω γιαγιάδες και παππούδες για να συμμετάσχουν <laughs> Θα είναι ένα διεθνέ κόμμα well. You know better than I do how things developed in, in Greece, uh, all the splits, the discussions, the divisions, and so on. I must say that when Yanis created the ACOA, we were enthusiastic. Uh, enthusiastic of the very bizarre name of this party, Left Innovating Ecological Communist. And uh, uh, I mean, all these words together were very interesting. And uh, we were very glad because uh, the discoveries that green had to be a necessary component of red had been one of the pillars of our party. And um, uh, so this very direct, explicit wording uh, chosen by Yanis and his comrades uh, was welcomed with great enthusiasm, as I said. Λοιπόν, εσείς ξέρετε καλύτερα τις εξελίξεις στην Ελλάδα από εκεί και πέρα. Όταν ιδρύθηκε η ΑΚΟΑ από τον Γιάννη Μπανιά, εμείς καταενθουσιαστήκαμε. Πρώτα απ' όλα το όνομα μας φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Δηλαδή, ανανεωτική, κομμουνιστική, οικολογική αριστερά ήταν ένα όνομα που είχε για μας ενδιαφέρον και μας προκάλεσε χαρά, επειδή όλα αυτά μαζί είναι σημαντικοί πυλώνες για αυτό που θεωρούμε εμείς την αριστερά. Since then we consider ourselves brothers. But 
What brought us closed was not only the ecological issue, there was more. First of all, the famous K, of which uh, you have spoken a lot today. We were also very attached to this K. And um, when the Italian Communist Party was dissolved, we fought very much against the dissolution. Not because uh, we loved uh, the Communist Party as it was, and not uh, on the name and on behalf of the old uh, way of being of the Communist parties, of the tradition, but because instead we thought that the new contradictions of the new contemporary world uh, required more communism and not less, but of course of a totally different communism. And this was why we wanted to keep this letter K. Δεν ήταν όμω ο, ο, η οικολογία αυτό που μα συνέδε, αλλά ήταν και άλλα πράγματα, όπω για παράδειγμα το γράμμα K για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένω. Και εμεί βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Και όταν διαλύθηκε το, ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ιταλία, εμεί αγωνιστήκαμε ενάντια σε αυτή τη διάλυση, όχι τόσο επειδή αγαπούσαμε την, το παρελθόν και την παράδοση του κομμουνισμού, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ότι στη νέα εποχή το ζητούμενο δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο, αλλά διαφορετικό κομμουνισμό. But what, um, what we shared with Yanis was also the awareness that none of the new groups and parties uh, which came out from the crisis of communism could alone by itself be self-sufficient and grow and, uh, and be uh, alone. And um, because the party with a big P, the real party we wanted, the party of the working class, let's say, of uh, the antagonist party could um, uh, could not be represented by none of uh, <laughs> of us alone. That it was indispensable to find the way to reconnect with the tradition of the labor movement, but engraft engrafting in it a new thinking, a new analysis, a new project based on these new contradictions. Η άλλη σκέψη που μοιραζόμασταν με τον Γιάννη ήταν ότι κανένα νέο κόμμα από αυτά που θα προκύψουν από την κρίση του κομμουνισμού δεν αρκεί από μόνο του για να αναπτυχθεί και να, και να είναι κάτι το ολοκληρωμένο. Δηλαδή, ε, αυτό που θέλαμε εμείς θα ήταν το πραγματικό κόμμα, το ένα κόμμα της εργατικής τάξης, το οποίο όμως κανένας από εμάς από μόνος του δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει. Για αυτό το κόμμα χρειαζόταν και η παράδοση του εργατικού κινήματος, αλλά και μια νέα σκέψη, μια νέα ανάλυση και ένα νέο εγχείρημα. We used to say of ourselves, of our organization, uh, that we were a temporary party whose goal was to dissolve, uh, dissolve in a refounded communist party. And all the others group of the new left laughed on us and told us uh, How can you convince people to become members of your party if you say that you are a, a party, a temporary party, and that your goal is to dissolve? Και αυτό που πιστεύουμε εμείς για το δικό μας κόμμα είναι ότι θα ήταν ένα κόμμα προσωρινό, το οποίο σκοπό έχει να διαλυθεί ώστε να ανασυσταθεί σε κάτι καλύτερο. Και όλοι μας λέγανε και πώς περιμένετε να πείσετε τον κόσμο να ακολουθήσει το κόμμα σας, αφού αυτό που θέλετε είναι το κόμμα σας να διαλυθεί. What uh, we were convinced of was that we all were only part, a piece of the process which should bring together all the forces which are indispensable if you want to build a real alternative party supported by the masses and not just a tiny ideological group. Επειδή εμείς πιστεύαμε ότι δεν ήμασταν παρά μόνο ένα κομμάτι της διαδικασίας, η οποία θα είχε σκοπό να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις για μια πραγματική εναλλακτική λύση που θα εκπροσωπεύει όντως τις μάζες και όχι μόνο ένα, μια ιδεολογική ομάδα. This was uh, the same conviction that Yannis had as all his life has proved. And this uh, way of thinking, this common way of thinking has very much reinforced our political relation. 
Well, in Greece, the process of refounding the left, or at least the, to begin refounding the left, has been very successful. In Italy, it has not been successful. Και ο Γιάννης πάντα έλεγε το ίδιο. Αυτό ήταν ο κοινό τρόπο σκέψη μα που είχε και ω αποτέλεσμα να έχουμε μια τόσο δυναμική σχέση. Στην Ελλάδα, λοιπόν, η ανασύσταση τη αριστερά έγινε με πολύ επιτυχημένο τρόπο, ενώ στην Ιταλία δυστυχώ δεν έγινε τόσο επιτυχημένο. In Italy, the Communist Party, the strongest party of the West, was dissolved just to cancel this famous key. And um, it's here. The Democratic Party is uh, the disaster you can uh, see in Italy at the moment. In Italy, the Communist Party was dissolved, which was the biggest, the biggest Communist Party of the Greece. So, there was a big hit on this K. And the Democratic Party that is now there, as you know, is a very big catastrophe. I am not going to tell you all the adventures and disadventures of the Italian left. It will take too long, at least a whole day. Um, I only want to tell you that we have a, a contradictory phenomenon, but in the last days I would say a more positive phenomenon. On one side we have a, a completely fragmented left, and which means that there, is, there are a lot of people which uh, remained without a party. Uh, you know, just, uh, it, it's terrible, you know. I am without a party as well, but because I have always been in a party all my life, I must tell you that I suffer very much not to be in a party. But in the same time, we had in the last weeks uh, a great, uh, how to say, uh, rebirth, I would say, of the social mobilization, uh, of the workers, of the unions. Uh, we had huge demonstration, a huge demonstration on the 25th of October, and next Friday we are going to have a general strike, which we already know it's going to be something quite big. And every day the factories locally are coming, getting in strike, And this, you know, the beginning of a new party always comes from this mob sort of mobilization. And this social mobilization will certainly help more than any other discussion, the rebuild of a united Italian left. Δεν θα πω τα πάντα βέβαια για την Ιταλική αριστερά, γιατί χρειάζομαι τουλάχιστον μία μέρα για να μιλάω. Αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία όμως είναι ένα αντιφατικό φαινόμενο που έχει και την θετική του πλευρά. Η αριστερά είναι κατακαιρματισμένη και πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Και εγώ ίδια αυτό αισθάνομαι και με στεναχωρεί επειδή σε όλη μου τη ζωή άνοικα σε κάποιο κόμμα. Ταυτόχρονα όμως, την τελευταία εβδομάδα παρατηρούμε μια αναγέννηση των κινημάτων, όπως τα εργατικά κινήματα ή τα συνδικάτα, και στις 25 Οκτωβρίου έγινε μία πολύ μαζική διαδήλωση στην Ιταλία και την επόμενη Παρασκευή θα γίνει η απεργία που πιστεύουμε ότι θα έχει γενική απεργία που πιστεύουμε ότι θα έχει επιτυχία. Τα εργοστάσια απεργούν συνεχώς και αυτή είναι μια αρχή για, να, για μια πραγματική ανασύσταση της αριστεράς, τα κινήματα. I must say I'm very happy to come to Greece for the first time of my, in my life and instead of finding, as I, it always was before, a left in danger, in difficulty, threatened or divided or both together, I come back and I found a strong, united, intelligent left. You know, it's the first time. <laughs> Πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα και αντί να βρω την αριστερά να κινδυνεύει και να είναι διασπασμένη και να απειλείται, βρίσκω μια αριστερά που είναι ενωμένη και ισχυρή. Which, uh, which you know, has acquired a, a leadership in Europe, so that we joke in Italy today and we said, before we went to Moscow, now we go to Athens. Η ελληνική αριστερά έχει καταφέρει 
να πάρει μια ηγετική θέση στην Ευρώπη και στην Ιταλία λέμε χιουμοριστικά ότι πριν σκεφτόμασταν τη Μόσχα, πηγαίναμε στη Μόσχα, τώρα πηγαίνουμε στην Αθήνα. Well, just to tell you that uh, the, for this reason the best experience we recently made was uh, the common list of the, of the left uh, for the European elections uh, inspired by Syriza and with the name of Tsipras in our symbol. The best experience for us was the election of the election, where Syriza was and the name of Tsipras was in the top of our list. It was the symbol for us. I am very sad that Yanis is no longer here to enjoy this moment with us. And I, I try to, to imagine how much we could have laughed together when I would have told him that uh, how difficult it was at the beginning of our electoral campaign for the European elections to explain to the people what this name Tsipras was. Because many people ask, is it a Greek yogurt? <laughs> Και λυπάμαι πολύ που δεν είναι ο Γιάννη εδώ σήμερα για να χάρει αυτή τη στιγμή, γιατί μπορώ να φανταστώ πόσο θα γελούσαμε μαζί αν του εξηγούσα τη δυσκολία που είχαμε στην αρχή όταν βγήκε το ψηφοδέλτιό μα για τι ευρωεκλογέ. Όταν έπρεπε να εξηγήσουμε στου Ιταλού που μα ρωτούσαν τι είναι αυτό, το Τσίπρα, τι σημαίνει, Είναι όνομα από κανένα γιαούρτι ελληνικό. Well, now instead. A lot of people in Italy know what this name is, so that's already an achievement in itself. <laughs> so, so, because uh, I feel myself a little Greek, uh, because of my so many links I have with this country, um, I also feel a little bit proud of this achievement. I, I share it with you, and I take a little piece of the proud of this achievement. This is also why I'm so glad to be here this evening, although it is for a sad reason, because we are remembering it, somebody who should have been here with us, and unfortunately is no longer. And we are a little Hellenic, because of the countries we have in Greece, and for this reason I am very proud and I will share with you the joy of these achievements. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και λυπάμαι βέβαια που πρέπει να θυμόμαστε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ.